Assalamualaikum, शुभियो शिक्षती, तुम्हारे शवाई के आज के क्लास से शागो तो जाना। आमी मोहम्मद अलमासूद राना, प्रभाशोक, बैबोस्था पना विभाग, राजन शॉर्टकरी कॉलेज। আমাদের আজকের পাঠ পরিচিতি ব্যবস্থাপনার মৌলিক ধারণা বা ব্যবস্থাপনার সূচনা এটি মূলত ব্যবস্থাপনার নীতিমালা বিষয়ের একটি অধ্যায় বিষয়টি যারা বিবিএ সম্মান প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত রয়েছে তাদের জন্য প্রযোজ্য পাশাপাশি আজকের ক্লাসটি যাদের জন্য প্রযোজ্য तारा होते हैं डिग्री बा बीबीएस पासपोर्ट से पहलम बार से शिक्षा तीते जोनों को दो जो एकादश दादोश से नहीं शिक्षा तीते जोनों आज के क्लास टी प्रोजेक्ट जो आशा करिए शोभाई आज के क्लास टी मनोजोग दिए कोर बे तो हमरा हमारे क्लास चला दें आज के क्लास है शिक्षण फॉल बेबस्त आज के क्लास से ব্যবস্থাপনা কি বলতে পারবে ব্যবস্থাপনার স্তর ব্যাখ্যা করতে পারবে ব্যবস্থাপনার নীতি সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে প্রথমে ব্যবস্থাপনার ধারণা ও সংজ্ঞা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু ধারণা দিচ্ছি ব্যবস্থাপনা ইংরেজি প্রতি শব্দ ম্যানেজমেন্ট শব্দ থেকে উৎপত্তি ইংরেজি প্রতি শব্দ ম্যানেজমেন্ট থেকে উৎপত্তি হয়েছে এই ম্যানেজমেন্ট শব্দটি এসেছে কোথা থেকে এই ম্যানেজমেন্ট শব্দটি এসেছে ইতালীয় ম্যানেজারি শব্দ থেকে এই যে ইতালীয় ম্যানেজারি শব্দটি এটির অর্থটা কি এটির অর্থ হচ্ছে টু চেইন আপ দা হর্স অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে হর্সকে প্রশিক্ষিত করে তোলা ঘোড়াকে প্রশিক্ষিত করে তোলা শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পেরেছো ম্যানেজমেন্ট কোথা থেকে শব্দটি মূলত এসেছে তো ম্যানেজমেন্ট কাকে বলে ম্যানেজমেন্ট এর সংজ্ঞাটি আমরা একটু জানব ব্যবহার প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন সংগঠিতকরণ কর্মী সংস্থান নির্দেশনা প্রেরণা সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উপায় উপকরণ ও সম্পদ সমূহকে সঠিক ভাবে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়াকে ব্যবস্থাপনা বলে শিক্ষার্থীরা ব্যবস্থাপনা কাকে বলে এই বিষয়টি আমরা একটু একটি চিত্রের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার যে একটি প্রক্রিয়া পুরো ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়াটি আমরা একটু একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখব আমরা যে কোনো কাজ করতে গেলে সেই কাজের আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যটি বা কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি আমাদের প্রথমে নির্ধারিত করতে হয় সেই জন্য যে কোনো কাজ করার আগে আমাদের যে কাজটি করতে হবে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করা এই যে উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যা অর্জনের জন্য আমাদের যেটি প্রয়োজন হবে আমাদের লাগবে কিছু উপকরণ ও সম্পদ উপকরণগুলো কি কি যেমন মানুষ লাগবে মানব সম্পদ লাগবে সেই কাজটি করার জন্য যন্ত্রপাতি লাগবে কাঁচা মাল লাগবে অর্থ লাগবে বাজার লাগবে পদ্ধতি লাগবে মানে এই ছয়টি উপায় উপকরণ আমাদের লাগবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এই উপায় উপকরণগুলোকে কাজে লাগাতে আমাদের যে ক্রিয়া চি প্রয়োজন হবে সেটাই হলো মূলত ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনার এই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে আমরা এই উপায় উপকরণগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারি ব্যবস্থাপনার কাজগুলো হলো হচ্ছে ধারাবাহিক 6টি 7টি কাজ প্রথম কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা 
তারপর সংগঠিত করণ কর্মী সংস্থান নির্দেশনা প্রেষণা সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ মূলত ব্যবস্থাপনা বলতে এই সাতটি কাজের সমষ্টিকে আমরা বুঝে থাকি তো এই কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করার মাধ্যমে আমরা আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সফলতার উপর এই কাজগুলো ঠিকভাবে করার মাধ্যমে সফলতার সফলভাবে যদি আমরা করতে পারি এই সফলতার উপর নির্ভর করবে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন সেক্ষেত্রে তোমরা এই যে প্রসেসটি দেখতে পাচ্ছ এই সম্পূর্ণ প্রসেসটি আমরা যে কোনো উদ্দেশ্য নির্ধারণ করি এবং সেটার জন্য উপায় উপকরণগুলো কি কি উপায় উপকরণ লাগে সেগুলো তারপর ব্যবস্থাপনার কাজগুলো এবং তা থেকে আমরা উদ্দেশ্য অর্জন করে থাকি এই ব্যবস্থাপনার উপকরণ বা সম্পদ সমূহকে সিক্স এম বলে আখ্যায়িত করা হয় কেন সিক্স এম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় কারণ আমাদের এই প্রত্যেকটি উপকরণের ইংরেজি প্রতিশব্দ প্রথম অক্ষর এম দিয়ে শুরু যদি তাহলে কেমন হয় যেমন দেখো মানব সম্পদকে আমরা বলতে পারি ম্যান ম্যান তাহলে ম্যান এম দিয়ে শুরু যন্ত্রপাতি মেশিন এম দিয়ে শুরু কাঁচামাল ম্যাটেরিয়ালস অর্থ মানি বাজার মার্কেট পদ্ধতি মেথড এই ছয়টি এম যুক্ত শব্দের মাধ্যমে আমাদের ব্যবস্থাপনার উপকরণ হয়ে থাকে এই জন্য ব্যবস্থাপনার উপকরণগুলোকে সিক্স এম ও বলা হয় কখনো যদি সিক্স এম বলে তাহলে আমরা নতুন কোনো কিছু চিন্তা করব না এই ব্যবস্থাপনার উপকরণগুলোই আমরা পরীক্ষায় লিখে দিব শিক্ষার্থীরা আমরা ব্যবস্থাপনার কথা বললে কিছু মনীষীর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হয় তার মধ্যে দুজন মনীষী রয়েছে যাদের কথা একেবারে না বললেই নয় আমি আজকের ক্লাসে শর্টকাটে বা স্বল্প পরিসরে দুইটি মনীষীর দুজন মনীষী সংক্রান্ত কিছু কথা তোমাদের সাথে আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা এর পরবর্তী যখন ক্লাস দিব আমরা ব্যবস্থাপনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের উপর একটি ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব সেই ক্লাসে তোমরা ব্যবস্থাপনার কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে এবং হয়ে আজকের এই আজকে পর্যন্ত কিভাবে ব্যবস্থাপনা এতটুকু এসেছে সেই বিষয়টি তোমরা জানতে পারবে তো আজকে আমরা প্রথমে তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ একজনের নাম লিখেছি ফেডারিক উইন্সলো চেলর ফেডারিক উইন্সলো চেলর ওনার সম্পর্কে আমরা প্রথমে যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনটি হচ্ছে ফেডারিক উইন্সলো টেলর যেটাকে আমরা এফ ডাব্লিউ টেলরও বলে থাকি উনি বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জন্য তোমাদের এম সিকিউতে আসে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনককে এফ ডাব্লিউ টেলর আবার এমনও এম সিকিউ হয় এফ ডাব্লিউ এর পূর্ণরূপ কি এফ ডাব্লিউ টেলর এর পূর্ণরূপ কি তাহলে ফেডারিক উইন্সলো টেলর ফেডারিক উইন্সলো টেলর আঠারোশো ছাপ্পান্ন সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া শহরে একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন গ্রন্থ উনি একটি গ্রন্থ লিখেছেন গ্রন্থটি প্রিন্সিপালস অফ সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট যেটি লিখেছেন উনিশশো সালে এ মূলত এই গ্রন্থের মধ্যে তিনি ব্যবস্থাপনার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন ফেডারিং উইসলো টেইলর মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো পনেরো সালে একুশে মার্চ উনিশশো পনেরো সালে মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল উনষাট বছর উনি যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুবরণ করেন আমরা একটু ওনার ছবিটা একটু দেখি এই ব্যক্তি এই ব্যক্তিটি হচ্ছে ফেডারিক উইন্সলো চেইলর আর উনি যে বইটি লিখেছেন সেই বইটি হচ্ছে এটি দ্য প্রিন্সিপালস অফ সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেন্ট শিক্ষার্থীরা আশা করি দেখতে পাচ্ছ ওনার সম্পর্কে আমি মনে তোমরা যারা আজকে ক্লাসটি করছো তোমরা তোমাদের বই খুলে ফেডারিক উইন্সলো টেইলরের জীবনীটি তোমরা ভালো করে পড়ে নিবে পড়ে আমাকে এই ফেডারিক উইন্সলো টেইলরের জীবনীটি সম্পূর্ণ পড়ে নিবে এবং যদি পারো শর্টকাটে একটি নোট করে ফেলবে ওনার জীবনী নিয়ে কেন করবে কারণ ওনার জীবনী নিয়ে তোমাদেরকে বিভিন্ন ভাইবা পরীক্ষায় কোশ্চেন করতে পারে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার যে ব্যক্তিটি সম্পর্কে আমরা জানব তিনি হলেন হেনরি ফ্যাওয়াল হেনরি ফ্যাওয়াল হেনরি ফ্যাওয়াল আঠারোশো একচল্লিশ সালে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনে ইস্তাম্বুল শহরের একটি শহরতলিতে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হেনরি ফ্যাওয়ালকে বলা হয় আধুনিক ব্যবস্থাপনার জন্য 
বাকে কিংবা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জনক হিসেবেও গণ্য করা হয় পরীক্ষায় যদি আসে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনককে তাহলে আমরা লিখব হেনরি ফ্যাওয়েল যদি পরীক্ষায় আসে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার জনককে তাহলে আমরা লিখব হেনরি ফ্যাওয়েল হেনরি ফ্যাওয়েল ব্যবস্থাপনার বর্তমান যে চোদ্দটি নীতি রয়েছে এই নীতিটি প্রবর্তন করেছেন হেনরি ফ্যাওয়েল তিনি ব্যবস্থাপনার আমরা যে গঠনমূলক সাতটি কাজ পেয়ে থাকি এই কাজগুলো যারা যারা ব্যবস্থাপনার কাজগুলো আবিষ্কার করেছেন তার মধ্যে হেনরি ফ্যাওয়েলের ব্যবস্থাপনা নিয়ে উনি পাঁচটি কার্যাবলীর কথা বলেছেন উনি পাঁচটি কার্যাবলী আবিষ্কার করেছেন এবং পাশাপাশি উনি চোদ্দটি মূল নীতিও প্রবর্তন করেছেন যেখানে রয়েছে কেন্দ্রীয়করণ ও একতা সহ অনেকে নীতি দিয়েছেন সেখানে কেন্দ্রীয়করণ বা একতা ছিল না উনি এই দুটি এই দুটি সংযোগ করে টোটাল চোদ্দটি মূল নীতি প্রবর্তন করেছেন আমরা ওনার ছবিটি একটু দেখব তার আগে ওনার উনিও একটি গ্রন্থ লিখেছেন ওনার গ্রন্থটি হচ্ছেন জেনারেল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেটি উনিশশো ষোলো সালে লিখেছেন দেখো হেনরি ফ্যাওয়ালের ছবিটি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ খুব ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক ব্যবস্থাপনার স্তর শিক্ষার্থীরা তোমরা পিরামিডের মতো করে দেখতে পাচ্ছ একটি ডায়াগ্রাম টাইপের ওখানে তিনটি অংশ দেখ দেখতে পাচ্ছ আমাদের একেবারে উপরের যে অংশটি রয়েছে এই উপর অংশটি দ্বারা আমরা উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করছি আর মাঝের স্তর দ্বারা আমরা মধ্য স্তরের ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করছি নিম্ন মানে একেবারে নিচের স্তরের জন্য আমরা ব্যবস্থাপনা নিম্ন স্তরের ব্যবস্থা নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করছি এটি পিরামিড দিয়ে কেন দেখালাম কারণ আমাদের উচ্চ স্তরের দেখো উচ্চ স্তরের অংশটি কিন্তু একেবারে চিকন মানে কম ক্রমান্ন এই নিচের দিকে যাওয়ার সাথে সাথে এটি প্রসারিত হচ্ছে তার মানে ব্যবস্থাপনার উপরে স্তরে মানব সম্পদ থাকবে কম মধ্য স্তরে আর একটু বেশি থাকবে নিম্ন স্তরে আরো বেশি থাকবে এই জন্য এটি গোড়ার দিকে নিচের দিকে চওড়া হয়ে যাচ্ছে আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো আমরা আজকে আলোচনা করব ব্যবস্থাপনার স্তরের কোন স্তরে কারা অবস্থান করছে এবং কাদের কাজ কি যেমন দেখো ব্যবস্থাপনার উচ্চ স্তরে কারা রয়েছে ব্যবস্থাপনার উচ্চ স্তরে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান বা সভাপতি পরিচালক পর্ষদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি বা সচিব এদেরকে পাশাপাশি মধ্য স্তরে রয়েছে ক্রয় ব্যবস্থাপক বিক্রয় ব্যবস্থাপক উৎপাদন ব্যবস্থাপক অর্থ ব্যবস্থাপক নিম্ন স্তরে রয়েছে কারা শাখা ব্যবস্থাপক কর্মনায়ক তত্ত্বাবধায়ক ফোরম্যান অফিস সুপার দেখো এখন উচ্চ স্তরের যে ব্যবস্থাপকরা রয়েছে তাদের কাজটি কি তাদের কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও নীতি নির্ধারণ এবং পরিকল্পনা গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণের সাথে জড়িত থাকে ব্যবস্থাপনার উচ্চ স্তরের ব্যবস্থাপকরা মধ্য স্তরের মধ্য স্তরের ব্যবস্থাপকরা জড়িত রয়েছে শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সাথে জড়িত থাকে নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপক দেখো নিম্ন স্তরে রয়েছে এখানে শ্রমিক কর্মীদের কার্য তদারকির সাথে জড়িত থাকবে নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপক শ্রমিক কর্মীদের কার্য বা কাজ তদারকির সাথে জড়িত থাকবে নিম্ন স্তরের ব্যবস্থাপক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ স্তরের কাজগুলো তোমরা এই বিষয়টি এই ডায়াগ্রামটি তোমাদের ভালো করে মনে থাকলে তোমরা এটা দিয়ে যে কোনো কোশ্চেন আনসার করতে পারবে ব্যবস্থাপনার স্তর নিয়ে এবার ব্যবস্থাপনার নীতি আদর্শ বা মৌলিক নীতি এই নীতিগুলো মূলত দিয়েছেন হেনরি ফ্যাও ব্যবস্থাপনার আমরা নীতিগুলো একটু পড়ে নেই প্রথম নীতিটি হচ্ছে কার্য বিভাগ বা কার্য বিভাজন বা কার্য বিভাগ দ্বিতীয়টি কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ভারসাম্য নিয়মানুবর্তিতা আদেশের ঐক্য নির্দেশনার ঐক্য সাধারণ স্বার্থে ব্যক্তিগত ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ শ্রমিক কর্মীদের পারিশ্রমিক কেন্দ্রীয়করণ জোড়া মৈশিকল সুশৃঙ্খলা বিন্যাস সাম্যতা কর্মীদের চাকরির স্থায়িত্ব উদ্যোগ একতাই বল আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আহ চোদ্দটি নীতি আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা আমি ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করবো তোমরা যারা 
আজকে ক্লাসটি করছো তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে যে তোমরা এই 14 টি নীতি কষ্ট করে মুখস্থ করে ফেলবে ব্যবস্থাপনার মধ্যে যদি দুই থেকে তিনটি জিনিস মুখস্থ করতে হয় তার মধ্যে এই নীতি এই নীতিটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ আমাদের অনেক সময় পরীক্ষায় বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক क्वेश्चन আবার একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতেও যে এমসিকিউ গুলো হয়ে থাকে পাশাপাশি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের क्वेश्चनেও এই এই ধরনের क्वेश्चन গুলো হয় নিচের কোনটি ব্যবস্থাপনার নীতি নয় নীতি নয় বললে আমাদের সবগুলো নীতি জানতে হবে কারণ কোনটি নয় আমরা 14 টা নীতি জানলেই এর বাইরে যদি কোনো নীতির কথা বলে দেয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো সেটি আসলে নীতি কি নীতি নয় তো শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে এই একটু বোঝার চেষ্টা করো আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব যে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে যে নিয়ম ফলো করতে হয় প্রথম যে নিয়মটি কাজকে আমরা যদি বড় কোনো কাজ পাই কাজটাকে আমাদের আগে বিভাজন করে ফেলতে হবে ভাগ করে ফেলতে হবে কাজের ক্ষেত্র ধরন অনুযায়ী কাজের বিভিন্ন স্তরগুলোকে ভাগ করে ফেলতে হবে এটাকে বলে কার্য বিভাজন বা কার্য বিভাগ ভাগ করার পরে যে যে কাজে পারদর্শী তাকে সেই কাজের কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে এই যে এটাই হচ্ছে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ভারসাম্য দায়িত্ব অর্পণ করার পরে যে যেভাবে ইচ্ছা কাজ করলে হবে না তাদেরকে একটি নিয়ম ধরিয়ে দিতে হবে একটি নিয়ম কানুন নীতিমালার মাধ্যমে তারা নিয়মানুবর্তিতা মেইনটেইন করে তাদের কাজটি করবে শিক্ষার্থীরা রয়েছে আদেশের ঐক্য আদেশের ঐক্যটি কি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি क्वेश्चन অনেক সময় পরীক্ষায় আসে আদেশের ঐক্য এবং নির্দেশনার ঐক্য কি এবং এদের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করে আদেশের ঐক্য হচ্ছে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একজন কর্মীর একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা বস থাকতে পারে এখন যদি প্রত্যেক বসই তাকে আদেশ দেয় এক একজন বস যদি এক এক ধরনের আদেশ দেয় তাহলে তার কাজ করার ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তহীনতায় ঘুরবে এবং তার কাজের বিঘ্নতা ঘটবে এই জন্য তাকে যে কোনো একজন অনেকগুলো বস থাকলেও অনেক অনেকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা থাকলেও সে শুধুমাত্র একজন মাত্র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ পালন করবে এবং তার কথাই শুনবে এই ধরনের এই ধরনের যে ঐক্যটাকে বলে সেটাকে বলে আদেশের ঐক্য আশা করি বুঝতে পেরেছো শিক্ষার্থীরা এরপর হচ্ছে নির্দেশনার ঐক্য নির্দেশনার ঐক্য কি এই নির্দেশনার ঐক্যটি হচ্ছে ব্যবস্থাপনার একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থেকে থাকে এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যবস্থাপনার একেবারে উপরি স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত সবাইকে অবগত হতে হবে এবং সবাইকে তাদের অধস্তনদের যে কোনো নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সহায়ক হয় এমন নির্দেশনা প্রদান করতে হবে এই এভাবে নির্দেশনা প্রদান করাকে আমরা বলবো নির্দেশনা রক্ষা আমি যদি একটি উদাহরণ দেই যদি ফুটবল খেলা তোমরা দেখো ফুটবল খেলায় এগারো জন খেলোয়াড় থাকে একেবারে ডিফেন্ডার থেকে স্ট্রাইকার পর্যন্ত যারা থাকে সবারই উদ্দেশ্য হচ্ছে গোল পোস্টে গোলটি বলটি পাঠানো তো সবাই একজন আরেকজনকে বলটি পাস করে কিভাবে একটি মাত্র উদ্দেশ্যের কথা চিন্তা করে সেটি হচ্ছে গোল পোস্টে বলটি পাঠানোর কথা চিন্তা করে ঠিক একইভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের যে উদ্দেশ্যটি থাকবে সেই উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যবস্থাপক সকল কর্মচারীরা সবাই সবাইকে নির্দেশনা যে নির্দেশনাগুলো দেওয়া হবে সেগুলো ওই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই হবে একটি উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যদি কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হয় তাকে নির্দেশনার ঐক্য বলে তারপর রয়েছে সাধারণ স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিত্যাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সকলের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে শ্রমিক কর্মীদের পারিশ্রমিক যারা শ্রমিক কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের রুট লেভেলে কাজ করে তাদেরকে শ্রমিক কর্মীদের পারিশ্রমিকটা নিশ্চিত করতে হবে পাশাপাশি কেন্দ্রীয়করণ কেন্দ্রীয়করণ বিকেন্দ্রীয়করণ এখানে দুটি কিছু কিছু বইতে দুটি একসাথে আলোচনা করেছে কেন্দ্রীয়করণ কি কেন্দ্রীয়করণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা যদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে থেকে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো কেন্দ্রীয়করণ আর যদি ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের অধস্তন বা নিম্নতর কর্মচারীদের উপরও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলবো বিকেন্দ্রীয়করণ জোড়াময় শিকল তোমরা সবাই শিকল তো দেখছো শিকল দেখেছো না অনেকগুলো ছোট ছোট গোল গোল রিং এর মতো অনেকগুলো একটা সাথে একটা আটকিয়ে একটা কি বানানো হয় একটি শিকল বানানো হয় শিকল দ্বারা শিকলের একটা আন্তর ধরে যদি তুমি টান দাও তাহলে পুরো শিকলটি তোমার পেছনে চলে আসবে 
তাহলে এটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে এটা দ্বারা বুঝতেছি যে একটা প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন থেকে একেবারে সর্বনিম্ন কর্মচারী শ্রমিক কর্মচারী পর্যন্ত সবার মধ্যে একটা সংযোগ থাকতে হবে কোন একটি কাজ একজন করলে সবার কাছে সেটার কি হতে হবে সবার কাছে সেটির ধারণা থাকতে হবে এটাকে বা এটাকে বলে জোরাময় শিখল সুশৃঙ্খল বিন্যাস সকল কাজগুলো সুশৃঙ্খল ভাবে বিন্যাস করতে হবে সাম্যতা থাকতে হবে সাম্যতা সবার মধ্যে সমতা থাকতে হবে পার্সিয়ালিটি করা যাবে না সব ক্ষেত্রে সবার মধ্যে সমতা থাকতে হবে কর্মীদের চাকরির স্থায়িত্ব যে কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে তাদের চাকরির একটা স্থায়িত্বের বিধান করতে হবে উদ্যোগ গ্রহণ যে কোনো কাজের নতুন কাজের উদ্যোগ নিতে হবে এবং সবাই একসাথে কাজ করতে হবে যেটাকে বলে একতাই মন শিক্ষার্থীরা ব্যবস্থাপনা নীতি নিয়ে আমি শর্টকাটে সর্বপরিসর আলোচনা করেছি এটি আসলে এটি নিয়ে একটি বড় ক্লাস দেওয়া দরকার আমরা বর্তমানে অনলাইন ক্লাস হওয়ার কারণে আমাদের অল্প ক্লাসে বেশি কিছু ক্যাপচার করতে হয় সেই জন্য আমাদেরকে শর্টকাটে আলোচনা করতে হয় শিক্ষার্থীরা তোমরা শুধু ক্লাসটি করলেই পর্যাপ্ত নয় ক্লাসটি করার পাশাপাশি তোমরা যেদিন ক্লাসটি করবে সেদিনই বই খুলে একটু রিডিং করে ফেলবে শিক্ষার্থীরা গাণিতিক বিষয় থেকেও আমাদের তাত্ত্বিক বিষয়গুলো খুবই একটু জটিল হয় কেন কারণ এগুলো আমাদের মনে থাকে না আর এগুলো পড়ার আমাদের আগ্রহটি একটু কম থাকে কারণ এগুলো পড়ার জন্য আমাদের মজা লাগে না এই মজাটি লাগার জন্য তোমরা ক্লাসটি করার পরপরই তোমরা তোমাদের বই থেকে সুন্দর করে তোমাদের এই টপিকগুলো তোমরা পড়ে ফেলবে আশা করি তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আজকের ক্লাসটি এতটুকুই ধন্যবাদ তোমরা ভালো থেকো